আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সামনে এইচএসসি পরীক্ষা তারপর এডমিশন পরীক্ষা বাট মজার কথা হবে কবে হবে জানি না যাই হোক এই লকডাউনে তোমার বাসার পড়ালেখা তাকে আরো মজাদার করার জন্য আজকের ক্লাসটি তোমরা ঘরে বসে যে যার মতো সবাই সবার সর্বোচ্চটা দিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেছো বাট পরীক্ষার হলে দেখা যায় কি কিছু কনফিউজড প্রশ্নের উত্তর আছে যেগুলো আমরা পারা সত্ত্বেও কনফিউশনের কারণে ভুল হয়ে যায় সেইগুলো যাতে আর ভুল না হয় এবং আরো কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমরা পারি কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখা যায় আর মনে থাকে না সেগুলো যেন তোমার মনে থাকে সে নিয়ে আজকের ক্লাসটি ছন্দে ছন্দে ফিজিক্স এর গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো পড়ালেখা আজকে আমরা ফিজিক্স করব পরবর্তী ক্লাস গুলোতে কেমিস্ট্রি বায়োলজি এগুলো সব নিয়ে আসব তো চলো শুরু করি আচ্ছা সর্বপ্রথম যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ফিজিক্স এ স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশির উদাহরণগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসে তো প্রশ্নে আমরা দেখা যায় ম্যাক্সিমামই এটা তাল গোল পাকিয়ে ফেলি এটা স্কেলার রাশি না এটা ভেক্টর রাশি কারণ আমাদের হাতে গোনা ছয় সাতটা উদাহরণের বেশি মনে নাই কিন্তু কেমন হতো যদি তুমি যতগুলাই ভেক্টর রাশি বা যতগুলো স্কেলার রাশি আছে পৃথিবীতে সবগুলাই জানতাম হ্যাঁ আজকেই সব শিখে যাবা তোমাকে একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য দেই তুমি কি জানো পৃথিবীতে কয়টা ভেক্টর রাশি আছে হয়তো বা উত্তর হবে না আমি তোমাকে বলছি পৃথিবীতে মাত্র চোদ্দটা ভেক্টর রাশি আছে কয়টা চোদ্দটা ভেক্টর রাশি আছে আর বাদ বাকি সবকিছু কি স্কেলার রাশি এই চোদ্দটা ভেক্টর রাশি যদি তুমি মুখস্থ করো তাহলে তোমার আর ভেক্টর রাশি আর স্কেলার রাশির ভিতরে কোনো ঝামেলা হবে না আচ্ছা ভাই আপনার মুখস্থ আছে অবশ্যই মুখস্থ আছে তাইলে বলেন তো ভাই অবশ্যই বলতেছি ভবেসব প্রিয়তম ভাষে টুনির তিতা প্রেমে আরে ভাই এটা জিজ্ঞেস করছি নাকি আপনার চোদ্দটা যে ভেক্টর রাশি ওইটাই আরে ভাই এইটাই তো চোদ্দটা ভেক্টর রাশি আমি এইভাবেই মুখস্থ করছি আচ্ছা আমি ছন্দের মাধ্যমে মুখস্থ করছি এখন বলি কিভাবে ছন্দটা অ্যাপ্লাই করছি তার আগে আমি মুখস্থ বইলে দিই তোমাকে আমার যে এখনও মুখস্থ আছে ভর বেগ বেগ স্মরণ বল প্রাবল্য ওজন তরণ মন্দন ভ্রামক সান্দ্রতা গুণাঙ্ক টর্ক তরিৎ ক্ষেত্র পৃষ্ঠটান মহাকর্ষীয় প্রাবল্য এই ছিল আমার চোদ্দটা ভেক্টর রাশি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যেটা আছে তা আমরা কোন ছন্দ দিয়ে পড়বো ভবে সব প্রিয়তম ভাষে টুনিতা প্রেমে এটা কোন ছন্দটা ছন্দটা হচ্ছে আমাদের এই যে একটা ট্রেন্ডিং গান ছিল না ও টুনির মা তোমার টুনি কথা শুনে না যার তার লগে ড্যাস ড্যাস করে আমায় চিনে না যাই হোক এখন কথা হচ্ছে আমি এই ছন্দ দিয়ে এটা পড়ব দেখো ভতে কি আমাদের ভর বেগ বেতে বেগ সতে স্মরণ বতে বল বতে বল এই যে এই পয়রা ফোল্লা এখানে আমরা পড়ি প্রাবল্য এই সরয়তে ওজন এবং এটাই পড়ি তরণ এবং ফাইনালি মতে পড়ি মন্দন এবং এই ভাতে ভ্রামক পড়ি সকল ভ্রামক এবং এই সতে সান্দ্রতা পড়ি কি পড়ি সান্দ্রতা গুণাঙ্ক যেটা টুনির টুনির হচ্ছে আমাদের টর্ক তিতাতে তরিৎ ক্ষেত্র কি তরিৎ ক্ষেত্র এবং আমাদের এই যে এই পয়রা ফলা আছে এইখানে আমরা পড়ি হচ্ছে পৃষ্ঠ টান কি পড়ি পৃষ্ঠ টান এবং ফাইনালি এই মতে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য মতে কি মহাকর্ষীয় প্রাবল্য এই ছিল আমাদের ভবে সব প্রিয়তম ভাষে প্রেমেতে চোদ্দটা যে আমাদের ভেক্টর রাশি আছে এইটা তুমি যদি এই চোদ্দটা ভেক্টর রাশি মুখস্থ করো তাহলে তোমার আর কোনো বাদ হবে না এই চোদ্দটা বাদে পৃথিবীতে আর যে কয়টা আছে সবগুলা কি আমাদের স্কেলার রাশি তো একটু ভিডিওটা পজ করে তুমি এই চোদ্দটা মুখস্থ করে নাও কারণ আমি এখন একটা এক্সাম্পল বলবো তোমাকে সেই এক্সাম্পলটা তোমাকে পারতে হবে এখন আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি মানুষ কোন রাশি তুমি কি পারবা অবশ্যই বলতে হবে স্কেলার না ভেক্টর সময় দুই সেকেন্ড এক দুই যারা যারা মনে মনে উত্তর দিতে পারছো ভালো না উত্তর দিতে পারলে মানুষ স্কেলার রাশি এখন ভাই কিভাবে কারণ এই চোদ্দটার ভিতরে নাই এই চোদ্দটার ভিতরে না থাকলে যেটাই না থাকবে সেটাই স্কেলার রাশি আরেকটা মজার জিনিস বলি মানুষে দেখো ময়কারে মান মান কথাটা আছে মানুষে কি আছে মান কথাটা আছে দিক কথাটা আছে নাই তা আমরা পড়ছিলাম যে শব্দে মান কথা আছে কিন্তু দিক কথা নাই তাকে কি বলা হয় স্কেলার রাশি মানে যার মান আছে দিক নাই তাকে আমরা স্কেলার রাশি বলি তো পৃথিবীতে মাত্র চোদ্দটা ভেক্টর রাশি আছে এইটাই পড়ব এর পরবর্তীতে আমরা আমাদের পরবর্তী টপিকটাই মুভ করি এখন আমি 
এখন আমরা নেক্সট টপিকে এসে পড়েছি নেক্সট টপিকটা হচ্ছে একটা মাত্রা সমীকরণ নিয়ে এই মাত্রা সমীকরণটা দেখতে পাচ্ছি এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু আচ্ছা তুমি হয়তো বা দেখেই বলতে পারবা এটা কাজের মাত্রা সমীকরণ শক্তির মাত্রা সমীকরণ বাট কাজের এবং শক্তির বাদেও আরো তিনটা জিনিসের মাত্রা সমীকরণ এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু পরীক্ষার হলে যা তোমাকে খুব কনফিউজ করে ইনশাল্লাহ আজকের এই ক্লাসটার পরে আর কনফিউজ করবে না সেটা হচ্ছে বলাই টাকা দেয় শক্তি কাকাকে একটা বলাই মনে করো তোমার নাম বলাই তোমার একটা কাকার নাম শক্তি কাকা তুমি সেই শক্তি কাকাকে টাকা দাও আচ্ছা এটা তো বুঝলাম ভাই কি কি সেটা আগে বলেন সেটা হচ্ছে বলাই হচ্ছে বলাই থেকে আসে আমাদের বলের ভ্রামক বলের ভ্রামক টাকা দেয় এখানে হচ্ছে আমাদের টর্ক छंदक द्वंदर भ्रामक शक्ति शक्ति का तो तुम शक्ति क्या তুমি টাকা দাও তোমার নাম কি আজকে থেকে বলাই যাই ভাই আমার নাম বলাই না ঠিক আছে দেখো তুমি কি বলবা বলাই টাকা দেয় শক্তি কাকাকে তার বলাই কাকাকে শক্তি কাকাকে এইটার মাত্রা সমীকরণ কি এম এল স্কোয়ার টি ইনভার্স টু আমরা আমাদের পরবর্তী শর্টকাটে মুভ করি এখন আমি যে টপিকটা বলবো এই টপিকটা তোমরা আর কোথাও পাবা না একটা মেয়ের গল্প দিয়ে দুইটা কঠিন ম্যাথের সূত্র তোমাকে মুখস্থ করায় দিব কার গল্প রুজি নামক একটা মেয়ের গল্প ঠিক আছে তো এই মেয়ের আমি চারটা বৈশিষ্ট্য বলবো তোমাকে সেই চারটা বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে পারলে তুমি দুইটা সূত্র মনে রাখতে পারবা একটা হচ্ছে আমাদের কৈশিক নলে পৃষ্ঠটানের সূত্র একটা কি আমাদের কৈশিক নলে পৃষ্ঠটানের সূত্র আরেকটা আমাদের কুয়া থেকে কুয়া থেকে পানি তোলার জন্য যে পরিমাণ কাজ হয় মানে একটা সম্পূর্ণ কুয়া খালি করতে যে পরিমাণ কাজ হয় সেই সূত্রটা ওকে তো রুজির বৈশিষ্ট্য গুলো বলি প্রথমত রুজি দেখতে অসম্ভব সুন্দর এইটা আমাদের বৈশিষ্ট্য দরকার নাই কারণ তোমরা কল্পনা করতেছি তাই বললাম তো রুজি এই মেয়েটা অনেক লম্বা কতটুক লম্বা ভাই সাত ফিট লম্বা মেয়ে ক্যান ইউ ইমাজিন দিস সেভেন ফিট চল গার্ল যাই হোক হয়তো বা তুমি তার কমরেও পড়ে থাকতে পারো যারা পাঁচ ফুট পাঁচ বা পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি আছো যাই হোক সাত ফিট লম্বা মে প্রথম বৈশিষ্ট্য নাম তার রুজি লম্বায় সে সাত ফিট কিন্তু সে গোল ফ্রক পরে এত লম্বা হওয়ার পর তার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে গোল ফ্রক পরে এবং ফোর্থ যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হচ্ছে রুজির ডান হাত ভাঙা ফোর্থ বৈশিষ্ট্য কি রুজির ডান হাত ভাঙা চারটা বৈশিষ্ট্য তুমি যদি মনে রাখো দুইটা সূত্র পারবা প্রথমে আমি বলি প্রথম যে সূত্রটা কৈশিক নলে পৃষ্ঠটা নির্ণয় আর এইচ রোজি ডিভাইডেড বাই টু একটু দেখো আর ফর রাইট এইচ ফর হ্যান্ড কি আর ফর রাইট মানে ডান এইচ ফর হ্যান্ড ডান হাত আর এটা কি রুজি এই রো আর জি কি হইল রুজি রাইট হ্যান্ড আর এইচ ভাঙা মানে কি দুই ভাগ হয়ে যাওয়া না ভাই ভাঙা মানে তো দুই ভাগ হয়ে যাওয়া এই কারণে দুই ভাগ হয়ে গেছে রাইট হ্যান্ডটা কি হয়ে গেছে দুই ভাগ হয়ে গেছে কি রুজির ডান হাত ভাঙা চার নম্বর বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমরা কি মনে রাখতে পারি কৈশিক নালে পৃষ্ঠটান এবং তারপরে আমাদের জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কুয়া থেকে পানি তোলার সূত্র এবং কুয়া থেকে পানি তুলতে একটা সম্পূর্ণ কুয়া খালি করতে কি পরিমাণ কাজ হয় সূত্রটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার রোজি ডিভাইডেড বাই টু তো আমি যে তোমাকে রোজির বৈশিষ্ট্য গুলা বলছিলাম এই কঠিন সূত্রটা সেটা দিয়ে হয়ে যাবে দেখো এই রুজি নাম তার রুজি নাম তার রুজি এইচ স্কোয়ার মানে কি রুজির লম্বাটা আমি কি বলেছিলাম সাত ফিট লম্বা মানে সে স্বাভাবিকের থেকেও অনেক 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 বেশি লম্বা এই কারণে শুধু এইচ দ্বারা তো হাইট বুঝায় শুধু এইচ এ হাইট এই তার সীমাবদ্ধ না এইচ এর উপরে আমি একটা এইচ স্কোয়ার দিয়েছি এইচ এর উপরে কি দিয়েছি আমি এইচ স্কোয়ার দিয়েছি এবং পাই আর স্কোয়ার কাহিনীটা কি ভাই 
पाई आर स्कोर होते सिलिंडर के क्षेत्र फल ताहले रोजी शते शंपुर को की भाई देखा हमें की बोल सिलाम रोजी ओने क्लोम्बा शेकी परे गोल्फ रख परे ऐतो लोम्बा एक टम में जो दी गोल्फ रख परे ताहले ताके तो एक टा सिलिंडर रख रहते देखा जावे भाई सिलिंडर चरार किचु देखा जावे कक्षनो देखा जावे ना ताई पाई आर स्क्वायर एवं शंपुरन को अखाली कुट्टे दुई दारा भाग करा लगे जाइ हो तामे की बोल सिलाम रोजी डान हाथ भागा प्रथम शुत्रोटा अनेक लम्बा एवं गोल्फ रॉक परे एक आरों ने ताके सिलिंडरेर मोतो देखते लागे, ओके? मौर्य थक बे, भूल होए लेकिन तो माइड होए। जाक आज के वीडियो ये पर जनता ही, जो दे आज के वीडियो भालो लागे, तुम रा कमेंट बॉक्से कमेंट कर बा, पौरो बोट्टी वीडियो ते, आमी आरो अनेक छंदनी � एक खोने सब्सक्राइब करो ना वो एवं आमदर वीडियो तो लाइक करो और बेशी बेशी शेयर करे तो आमदर बंधु दर के ओ एक छंदोगुला शिखर बेबस्था करो दाउ अस्सलामुअलैकुम